యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలుకొండ మండలం సుంకిశాల గ్రామంలో భారతీయ జనతా పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు రాజకొండ కృష్ణ అధ్యక్షతన మండల విస్తృత స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అధ్యక్షుడు పివి శ్యామ్ సుందర్రావు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా పివి శ్యామ్ సుందర్రావు మాట్లాడుతూ రాబోయే ఎన్నికల్లో భువనగిరి జిల్లాపై బీజేపీ జెండా ఎగరడం ఖాయమని అన్నారు అదేవిధంగా తెరాస పాలనలో గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాలలో భువనగిరిలో అభివృద్ధి పనులు కుంటుపడిందని అలాగే పేదలకు రావాల్సిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా ఏ ఒక్క గ్రామంలో కూడా ఇల్లు కట్టిన దాఖలాలు లేవని అన్నారు నియోజకవర్గానికి మూడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు రావాల్సి ఉండగా కేవలం ఏడు వందల ఇల్లు మాత్రమే వచ్చాయని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నర్లా నర్సింగ్రావు రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కన్వీనర్ ప్రసాద్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు దంతూరి సత్తయ్య గౌడ్ అసెంబ్లీ కో కన్వీనర్ బలరాం జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కొండా ఉపేందర్ మండల ఇన్ఛార్జ్ జంగయ్య వివిధ గ్రామాల బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అవి వేయించుకోవడానికి మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీ ఏంటనే విషయం లాంటి కుల పెద్దగా చర్చించుకోవడానికి ఒకటి ఇప్పుడున్నా ఏదైనా అట్లనే ఈ వంద మంది ఈ రోజు వలగొండ మండలంలో విస్తృత స్థాయి కార్యకర్త సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది కార్యకర్తలు మంచి ఉత్సాహంతో ఉన్నారు ఇక్కడ జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్ గాని ఆ ఊరి సమస్యలు గాని వారు పేరు పేరున చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ చూస్తుంటే ప్రజల్లో ఒక విధమైనటువంటి వ్యతిరేకత అనేది ఉన్నది ప్రభుత్వం పైన మరి దాన్ని తీసుకుని మేము ముందుకెళ్ళి వెళ్తున్నాం మరి ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ జెండా ఎగరవేస్తుంది అలిగొండ మండలం అందులో ముఖ్య ముందంజలో ఉంటుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ఇంతకుముందు మాట్లాడిన నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి అనేది ఎక్కడ కనిపించినటువంటి పరిస్థితి ఉదాహరణకు వలిగొండ తీసుకుంటే ముప్పై ఏడు గ్రామాలు ఉంటే సుమారు పద్నాలుగు గ్రామాలకు సరి అయిన రోడ్డు లేనటువంటి పరిస్థితి గుంతలు పడ్డ పరిస్థితి మొన్నటికి మొన్న సంఘంలో మరి అతను స్కూటర్ మీద వస్తూ పడిపోయాడు ఇలా ఎన్నో ఎక్కడ వెళ్ళినా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా అటువంటి సంఘటనలు వింటూనే ఉన్నాం మరి ముఖ్యంగా మౌలిక వసతులు ఏదైతే తాగునీరు ఉందో సాగునీరు ఉందో ఒకటి ఎమ్మెల్యే గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా ఎక్కడైనా ఈ మిషన్ భగీరత నుంచి వచ్చే నీళ్లు ఏమైనా ఉంటే ఆ నీళ్లు గ్లాస్ నీళ్లు తాగి మాకు చూపించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎవరిని అడిగినా ట్రయల్ రన్ చేసిరు బురద వచ్చింది అది వద్దు అని చెప్పడం ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా అదే కనబడుతుంది తప్ప ఇక్కడ మాకు మిషన్ భగీరథ ద్వారా నీళ్లు వచ్చినాయి ఇది అయ్యో మంచి పని చేసిరని ఏ ప్రజలు చెప్పడం వినలేదు మరి ఏ విధంగా వారు ఓటు అడుగుతారో మరి వారికి ఎందుకు ఇది కనబడట్లేదు అర్థం కావట్లేదు మరి అదే విధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఏ అత్తకు ఏ అల్లునికి ఇచ్చిరు రోడ్డు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ మండలంలో కాదు ఎక్కడైనా సరే మరి టౌన్ లో కూడా లబ్ధిదారులను ఎన్నుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఉదాహరణకు మూడు వేల పైచిలకు కాన్స్టిట్యున్సీ రావాల్సి ఉండగా వీరు చేసిన వీరు చేయని కృషి కారణంగా వీరు అడి డిమాండ్ చేయకపోవడం వల్ల ముఖ్యమంత్రి గారికి గారితో వీరికి యాక్సెస్ లేకపోవడం వల్ల మనం చూస్తే ఏడు వందల చిల్లర డబుల్ బెడ్రూమ్ లో వచ్చిన పరిస్థితి కనబడుతుంది సరే మూడు ఎకరాలలో మూడు మండలాలు దళితులకు మూడు ఎకరాలు చెప్పి తప్పించుకున్నారు హెచ్ఎండిఏ కింద ఉన్నాయని మరి హెచ్ఎండిఏ కింద ఉన్నా ఈ ప్రజలను తీసుకెళ్లి పక్క మండలాల్లో ఇస్తే జిల్లాలో హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో లేని మండలాలు ఇస్తే ఎవరొద్దన్నారు అనలేదు కదా మరి అది కూడా చేయలేనటువంటి పరిస్థితి దేశంలో లేనటువంటి ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిని బీబీ నగర్ లో శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది కేంద్రీయ విద్యాలయాన్ని భువనగిరిలో పెట్టడం జరిగింది ఈ నియోజకవర్గం గుండా మూడు రహదారులు ప్రధాన రహదారులను నిర్మించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చిట్యాల నుంచి సంగారెడ్డి వరకు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కింద మరి అలాగే భూపాలపట్నం హైదరాబాద్ రోడ్ ని సిక్స్ లైన్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి అలాగే గౌరెలి నుంచి భద్రాచలం పలిగొండ గుండా రోడ్డు నాలుగు లేన్ల రోడ్ రహదారిని జాతీయ రహదారిని నిర్మించడం జరుగుతుంది మరి ఇలా ఎన్నో అభివృద్ది కార్యక్రమాలు తీసుకుంటూ ఏ గ్రామాలకు వెళ్ళినా ఈ రోజు సుంకిశాలలో ఉన్నాం సుంకిశాలకు మోడీ గారు స్వయాన అరవై ఐదు లక్షల తొంభై రెండు వేల రూపాయలు గ్రామ పంచాయతీకి గ్రాంట్ ఇవ్వడం జరిగింది వివిధ స్కీమ్స్ కింద మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారిని డిమాండ్ చేసి అడుగుతున్నాం కనీసం మీరు ఆరు లక్షలు ఇచ్చారు ఇక్కడికి మీ సొంత ఫండ్ అని మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ వచ్చిన ఫైనాన్స్ కమిషన్ కింద వచ్చిన ఫండ్ను తీసుకుని రోడ్లు వేస్తున్నామని చెప్తారు నలభై తొమ్మిది లక్షల నలభై నాలుగు లక్షల చిల్లర వచ్చినాయి ఇక్కడికి మరి ప్రతి గ్రామంలో వెళ్ళినా ఇదే పరిస్థితి కనబడుతుంది మీకు ప్రజలు బుద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్తారని